皆さん、こんにちは。今日も一緒に散歩をしながら、日本語を勉強しましょう。今日は、日本の教育システムについてお話ししたいと思います。日本の教育は、小さい頃から大学まで、学びの場が整っています。子どもたちが礼儀や勉強をしっかり学べるように段階ごとに教えていきます世界中の人たちも日本の教育を高く評価していますまずは保育園です保育園は0歳から就学前の子どもが通うところですお母さんやお父さんが仕事をしている間子どものお世話をしてくれます保育園では一日中お世話をしてくれるので朝早くから夜まで空いています子どもたちは遊びながらいろいろなことを学びます基本的な食事からトイレの仕方など皆と楽しみながら生活を学んでいける場所です次は幼稚園です幼稚園は3歳から就学前までの子どもが通う場所です保育園は親が働いていることが前提ですが、どちらかの親が短時間の勤務や働いていない場合は、幼稚園を選択することが多いです。ここでは勉強よりも遊びを通じていろいろなことを学びます。友達と上手に遊ぶ方法や、先生の話を聞くことなど、社会生活の基本を教えます。子供たちは歌を歌ったり、絵を描いたり、外で体を動かしたりして過ごします。次は小学校です。小学校は6歳から12歳までの子供が通う学校。です日本では小学校は義務教育の最初の部分です。子どもたちは国語算数理科社会などさまざまな教科を学びます。また音楽や体育図工の時間もあります。小学校では基本的な学力だけでなく、友達と協力することや、ルールを守ることも大切にされます。また、生活の仕方も教えてくれます。次は中学校です。中学校は12歳から15歳までの子どもが通う学校です。日本では中学校も義務教育の一部です。中学生は小学校で学んだ教科をもっと深く学びます。教科には国語、数学、理科、社会、英語などがあります。英語は特に重要で、この時期から本格的に学び始めます。中学校ではクラブ活動が盛んです。スポーツや音楽、美術など、いろいろなクラブがあります。これらの活動を通して、友達と協力したり、
新しいことに挑戦したりします。また、中学校は勉強が難しくなり、高校入試の準備も始まります。生徒たちは将来の進路を考える重要な時期を過ごします。次は高校についてです。高校は15歳から18歳までの若者が通う学校です。日本では高校は義務教育ではありませんが、多くの生徒が進学します。高校ではより専門的な教科を学びます。例えば、文系や理系に分かれて、それぞれの分野に合った科目を深く学びます。高校生は将来の職業や大学進学に向けて準備をします。そのため、学問の勉強だけでなく、資格取得のための勉強もします。また、部活動も引き続き盛んで、スポーツや文化活動に参加する生徒が多いです。高校は生徒が自分の興味や将来の目標に応じて選ぶことができるため、様々な種類の高校があります。例えば、普通科、専門学科、総合学科などがあります。次は、大学についてです。大学は、18歳からの若者が通う学校です。生徒はもっと専門的な知識や技術を学びます。学ぶことは生徒が選んだ専攻によって違います。例えば、文学、理学、工学、医学など多くの分野があります。大学では授業で学ぶだけでなく、研究も大切です。生徒は自分の興味があるテーマで研究を進め、卒業論文を書くこともあります。また、大学にはクラブやサークルが多く、趣味や特技を楽しむこともできます。また、大学卒業後も、学びたいことがある人は、大学院に進学して、さらに高度な研究をすることもあります。日本の教育は、一人一人が社会でうまくやっていくために大切なことを教えます。子供たちは小さい頃から礼儀や協力する心を学びます。学校では勉強だけでなく自分の好きなことや得意なことを見つけられるように先生がサポートしてくれます。また生徒たちはお互いを助け合いながら成長します。このように日本日本の教育はみんなで支え合い、新しい未来を作る力を育てる場所です。日本の教育は知識だけでなく心の成長も大切にしているのです。今日はここまでです。次は字幕なしで今までの文章をおさらいしてみましょう。
皆さん、こんにちは。今日も一緒に散歩をしながら日本語を勉強しましょう。今日は日本の教育システムについてお話ししたいと思います。日本の教育は小さい頃から大学まで学びの場が整っています。子どもたちが礼儀や勉強をしっかり学べるように段階ごとに教えていきます世界中の人たちも日本の教育を高く評価していますまずは保育園です保育園は0歳から就学前の子どもが通うところですお母さんやお父さんが仕事をしている間子どものお世話をしてくれます保育園では一日中お世話をしてくれるので朝早くから夜まで空いています子どもたちは遊びながらいろいろなことを学びます基本的な食事からトイレの仕方など皆と楽しみながら生活を学んでいける場所です次は幼稚園です幼稚園は3歳から就学前までの子どもが通う場所です保育園は親が働いていることが前提ですが、どちらかの親が短時間の勤務や働いていない場合は幼稚園を選択することが多いです。ここでは勉強よりも遊びを通じていろいろなことを学びます。友達と上手に遊ぶ方法や、先生の話を聞くことなど、社会生活の基本を教えます。子供たちは歌を歌ったり、絵を描いたり、外で体を動かしたりして過ごします。次は小学校です。小学校は6歳から12歳までの子供が通う学校。です日本では小学校は義務教育の最初の部分です。子どもたちは国語算数理科社会などさまざまな教科を学びます。また音楽や体育図工の時間もあります。小学校では基本的な学力だけでなく、友達と協力することや、ルールを守ることも大切にされます。また、生活の仕方も教えてくれます。次は中学校です。中学校は12歳から15歳までの子どもが通う学校です。日本では中学校も義務教育の一部です。中学生は小学校で学んだ教科をもっと深く学びます。教科には国語、数学、理科、社会、英語などがあります。英語は特に重要で、この時期から本格的に学び始めます。中学校ではクラブ活動が盛んです。スポーツや音楽、美術など、いろいろなクラブがあります。これらの活動を通して、友達と協力したり、
新しいことに挑戦したりします。また、中学校は勉強が難しくなり、高校入試の準備も始まります。生徒たちは将来の進路を考える重要な時期を過ごします。次は高校についてです。高校は15歳から18歳までの若者が通う学校です。日本では高校は義務教育ではありませんが、多くの生徒が進学します。高校ではより専門的な教科を学びます。例えば、文系や理系に分かれて、それぞれの分野に合った科目を深く学びます。高校生は将来の職業や大学進学に向けて準備をします。そのため、学問の勉強だけでなく、資格取得のための勉強もします。また、部活動も引き続き盛んで、スポーツや文化活動に参加する生徒が多いです。高校は生徒が自分の興味や将来の目標に応じて選ぶことができるため、様々な種類の高校があります。例えば、普通科、専門学科、総合学科などがあります。次は、大学についてです。大学は、18歳からの若者が通う学校です。生徒はもっと専門的な知識や技術を学びます。学ぶことは生徒が選んだ専攻によって違います。例えば、文学、理学、工学、医学など多くの分野があります。大学では授業で学ぶだけでなく、研究も大切です。生徒は自分の興味があるテーマで研究を進め、卒業論文を書くこともあります。また、大学にはクラブやサークルが多く、趣味や特技を楽しむこともできます。また、大学卒業後も、学びたいことがある人は、大学院に進学して、さらに高度な研究をすることもあります。日本の教育は、一人一人が社会でうまくやっていくために大切なことを教えます。子供たちは小さい頃から礼儀や協力する心を学びます。学校では勉強だけでなく自分の好きなことや得意なことを見つけられるように先生がサポートしてくれます。また生徒たちはお互いを助け合いながら成長します。このように日本日本の教育はみんなで支え合い、新しい未来を作る力を育てる場所です。日本の教育は知識だけでなく心の成長も大切にしているのです。今日はここまでです。よかったらチャンネル登録とグッドボタンを押してくれるととても嬉しいです。
また次の動画で一緒に散歩しながら日本語を勉強しましょう。またね。